हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेरियस टॉपिक्स और आज हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेस योर करंट सेल फोन लोकेशन सो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे मेरे दो वीडियोस आएंगे जिसमें पहला वीडियो जो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कोई भी जो मोबाइल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर है उसको किस तरह से ट्रेस किया जाता है और जो सेकेंड वीडियो मेरा रहेगा वो स्पेशली सैमसंग यूज़र्स के लिए रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सैमसंग यूज़र्स के लिए जो सैमसंग ने अलग से ट्रेसिंग ऑप्शंस दे के रखे हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो चलिए हमारा पहले वीडियो में देखते हैं कि कोई भी मोबाइल जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे है उसको किस तरह से ट्रेस किया जाता है सो ये है हमारा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का फ़ोन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्ले स्टोर पर जाएँगे प्ले स्टोर में जाके हम सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर के लिए डिवाइस मैनेजर सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे इन माई केस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा है इंस्टॉल करने के बाद हम सेटिंग्स पर जाएंगे सेटिंग्स ओपन करने के बाद हम जो है स्क्रोल डाउन करके ऑप्शन सर्च करेंगे सिक्योरिटी तो ये हमारा सिक्योरिटी ऑप्शन है इसको ओपन करते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद हमें जो है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे जाना है तो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पे जाने के बाद हमें मिलेगा एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर वहाँ पे शो होगा अभी इस पर टिक लगा हुआ है वो टिक इसलिए लगा हो क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आप डीएक्टिवेट देख रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले आपके लिए इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ अब डीएक्टिवेट कर दिया है चलिए देखते हैं अभी वहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है तो अभी इसको एक्टिवेट करते हैं और आफ्टर एक्टिवेशन हम क्या करेंगे सेटिंग से बाहर आ जाएंगे और सेटिंग से बाहर आने के बाद हम जो हमने डिवाइस मैनेजर जो इंस्टॉल किया है उसको ओपन करते हैं अगर हम पहले बार ओपन कर रहे हैं तो हमें इसको अपनी जी की यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके ओपन करना पड़ता है क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए ऑलरेडी दिखा रहा है डायरेक्ट ओपन कर दिया है तो ये मेरा मोबाइल का अभी करंट लोकेशन इसने ऑलरेडी ट्रेस कर लिया है तो इस ऑप्शन के थ्रू हम मल्टीपल डिवाइस को ऐड कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पे लावा X1 वन बीट को भी देख रहे हैं और सैमसंग को भी देख रहे हैं अभी जो मेरा करंट फ़ोन देख रहे हैं ये है सैमसंग का तो ये ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने मोबाइल को ट्रेस करने के लिए अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली अपने बच्चों को ट्रेस करने के लिए वो उनकी एक्टिविटीज़ पर डे टू डे ध्यान रखने के लिए चलिए अब चलते हैं कि अगर हमारा फ़ोन गुम हो जाता है तो हम वेबसाइट पर जाके कैसे इसको ट्रेस कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा डिवाइस एक तरफ हमारा फ़ोन है और एक तरफ हमने वेब खोल रखा है तो गूगल खोलने के बाद हम सर्च करेंगे गूगल के अंदर गूगल एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर जो गूगल का है इस पर क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर वही आई डालेंगे जो हमने डिवाइस को डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करने के बाद हमने पहली बार ओपन करते वक्त डाला था तो चलिए हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करते हैं सी ये हमारा जो फ़ोन है वो दिखा रहा है और जैसे ही हमने ओपन किया हमारी लोकेशन को ट्रेसिंग करना वो चालू कर दिया है डिवाइस को कॉन्टैक्ट कर रहा है सी डिवाइस की लोकेशन नहीं आई लेकिन उसका जो अभी करंट स्टेटस है वो ऑनलाइन है मतलब डिवाइस पे इंटरनेट चालू है लोकेशन इसलिए नहीं आई क्योंकि डिवाइस में जो लोकेशन एक्सेस का जो ऑप्शन होता है वो टर्न ऑफ कर दिया गया है इस वजह से वो उसकी करंट लोकेशन नहीं बता पा रहा है चलिए फ़ोन पे देखते हैं ये लोकेशन एक्सेस ऑप्शन जो है वो ये देखिए सेकेंड नंबर का जो है लोकेशन एक्सेस ऑप्शन है जो डीएक्टिवेट है अभी हम इसको एक्टिवेट कर दिया देख सकते हैं आप ये एक्टिवेट हो चुका ग्रीन अब हम इसको क्या करते हैं गूगल पे जाके उसको ट्रेस करते हैं जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही ये हमारा फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करके दे देगा और लास्ट इसको कब ट्रेस किया गया था वो टाइम उसका वहाँ पर दिखा रहा है और उसी के नीचे 
हमारा जो है एड्रेस दिखा रहा है कि कब और कहां पर ये फ़ोन एक्टिवेट है तो ये पहला ऑप्शन रिंग का है अगर हमारा फ़ोन चोरी हो गया सी एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर इज रिंगिंग तो रिंग हो रहा है हम कहीं पे भी टच कर देंगे रिंग बंद हो जाती है तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा अगर फ़ोन गुम हो गया है तो तब हम इसका ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिवाइस को लॉक करने के लिए हमें यूज पासवर्ड डालना पड़ता है रिकवरी मैसेज और अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं ये दोनों ऑप्शन है ऑप्शनल हैं डालना है तो डालें नहीं तो नहीं और जैसे ही हम लॉक पे क्लिक करेंगे हमारा डिवाइस लॉक हो जाएगा जो तीसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं ये तीसरा ऑप्शन है इरेज का इरेज पे क्लिक करते से ही हमें जो है हमारे फ़ोन के अंदर की जो मेमोरी है वो सारी की सारी इरेज हो जाएगी फैक्ट्री रीसेट होगी लेकिन हमारा जो एस कार्ड लगा हुआ है उसके अंदर जो डेटा है वो वहाँ से इरेज नहीं हो सकता सो so फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरह से हम गूगल के एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं तो हमने इसमें तीन ऑप्शंस देखे पहला था ऑप्शन रिंग का अगर गलती से हमने फ़ोन कहीं इधर उधर रख दिया और हमें मिल नहीं रहा है तो हम गूगल पे जाकर उसका यूज़र आईडी जो पासवर्ड हमने फ़ोन के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है उस आईडी के थ्रू लॉगिन करके हम रिंग करके देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ पे है और सेकंड ऑप्शन जो था वो था लॉक करने का अगर इनकेस हमारा फ़ोन कहीं मिल नहीं रहा है या हमें लगता है कि चोरी हो गया है तो हम सेकेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमारे फ़ोन को लॉक कर सकते हैं ताकि हमारा जो यूज़फुल डेटा है प्राइवेट डेटा है तो हम उसको सिक्योर कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन अगर हम कन्फर्म हो जाते हैं कि हमारा फोन चोरी हो चुका है तो हम रिमोटली फोन मेमोरी के अंदर जो हमारा डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं लेकिन इस ऑप्शन के द्वारा हम हमारा जो फोन के अंदर एस कार्ड लगा रखा है उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा वाइप नहीं कर सकते हैं कोई भी ऐसा सेंसिटिव डेटा जो हमारा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम हमारे फोन की मेमोरी में ही रखें एस कार्ड में ना रखें ये ऑप्शन था एंड्रॉयड का तो हम किस तरह से हम अपने फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं करंट लोकेशंस को सेकंड जो वीडियो हमारा आ रहा है उसमें हम दिखाएंगे कि सैमसंग के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सैमसंग के मोबाइल को किस तरह से हम ट्रेस कर सकते हैं किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो शेयर दी वीडियो एंड यस Do not forget to subscribe the video.